மற்றொரு காணொலியின் ஊடாக உங்களை சந்திப்பதில் பெருமிதம் அடைகிறோம் என் அருமை சகோதர சகோதரிகளை இன்றைய தினம் நாங்கள் பார்க்க இருப்பது அல்லாஹுத்தாலுடைய கோபம் எதனால் வந்தது அந்த கோபத்தை தனிப்பதற்கான வழிமுறைகள் என்ன என்பது பற்றி தான் பேசியிருக்கிறோம் நபிகள் அசல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நிச்சயமாக இரகசியமாக செய்யப்படுகின்ற தர்மம் ரப்புடைய கோபத்தை தணிக்கும் என்று கூறினார்கள் இரகசியமாக செய்யப்படுகின்ற தர்மம் ரப்புடைய கோபத்தை தணிக்கும் என்று நபிகளார் சல்லல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இந்த ஹதீசினை விளங்கப்படுத்துவதற்கு முன்னால் நான் ஒரு கதையினை சொல்லி ஆரம்பிக்கிறேன் முல்லா நசுருதீன் அவர்கள் தனது தொலைந்து போன மோதிரத்தை ஒரு இடத்தில் தேடிக்கொண்டிருந்தார்கள் வழியில் சென்ற நண்பர் கேட்டார் என்ன தேடுகிறீர்கள் என்று மோதிரத்தை காணவில்லை என்று பத பதத்தத்தோடு கூறினார் அவரும் சேர்ந்து தேடினார் பல நேரங்கள் தேடியும் மோதிரம் கிடைக்கவில்லை கேட்டார் எங்கு தொலைத்தீர்கள் ஞாபகமூட்டி பாருங்களேன் அப்போது சொன்னார் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறது தொலைந்தது வீட்டில் தான் என்றார் உடனே இவருக்கு ஆத்திரம் வந்தது எதற்காக இங்கு தேடுகிறீர்கள் இங்கு தான் வெளிச்சம் இருக்கிறது என்றார் இவருக்கு ஆத்திரம் வந்து ஏசி விட்டு சென்று விட்டார் இந்த கதை ஏன் சொன்னேன் அந்த கதைக்கும் இந்த ஹதீஸ்க்கும் மிக நெருக்கமான தொடர்பு இருக்கு இந்த ஹதீஸ் சொல்லுகிற தத்துவம் என்ன தொலைச்ச இடத்துல தேடணும் விட்ட இடத்துல தொடங்கணும் எங்கே நோயோ அங்கே தான் சிகிச்சை அளிக்கணும் வலது கண்ணில் நோய் இருக்கின்றா இடது கண்ணில் சிகிச்சை அளிக்கிறது ஆரோக்கியமாக நான் சொல்ல மாட்டோம் அது போல தான் இந்த ஹதீஸ் ரொப்பு எங்கே கோவிச்சான் எதனால் அவன் கோபம் தனிகிறது என்பதை பார்க்கின்ற பொழுதோ நபிகளார் சொல்லதை அவன் சொல்லுகிறார்கள் இரகசியமாக செய்யப்படுகின்ற தர்மம் கோபத்தை தடுக்கிறது அணைக்கிறது என்றார்கள் இப்போது எமக்கு தெரிகிறது இந்த ஜக்காத்தினுடைய சதக்காவினுடைய பொருட்கள் ஏழைகளை போய் சேர்கிறது அநாதைகளை போய் சேர்கிறது விதவைகளை போய் சேர்கிறது இதனாக இதனால் அல்லாஹுத்தலுடைய கோபம் குறைகிறது என்றால் அவன் கோபப்பட்ட இடம் எது எதனால் கோபப்பட்டான் என்பதை புரிய முடிகிறது அதுதான் உபகாரம் செய்யும் போது கோபம் தனிகிறது என்றால் உபத்திரவம் செய்ததன் காரணமாகத்தான் அல்லா கோபப்பட்டிருக்கிறான் என்பதை புரிய முடிகிறது அதனால் தான் நபிகள் அரசு அல்லாஹு அலைவசலம் அவர்கள் சொன்னார்கள் அல்லாஹுத்தாலுடைய கோபத்தை தர்மம் தணிக்கிறது என்று சொன்னார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரர்களே நாம் விட்ட இடம் அதுதான் நாம் ஆரம்பிக்க வேண்டிய இடமும் அதுதான் அங்குதான் நோய் இருக்கிறது அதனால் தான் ரசூல்லா சிகிச்சையை சொல்லித்தருகிறார்கள் சாதாரணமாக யோசிச்சு பாருங்க இன்றைக்கு எத்தனை பேர் பசியோடு இருக்காங்க எத்தனை ஏழைகள் எத்தனை அனாதைகள் வறுமை கோட்டில் வாழுகின்றவர்கள் படுகின்ற கஷ்டத்தை எல்லாம் பார்த்து கொண்டு அல்ல சந்தோஷமாக இருப்பானா இல்லையே அதனால் தான் அல்லாஹு தாலாவுடைய கோபத்தை தனிப்பதற்கு தர்மம் செய்யுங்கள் என்ற நபிகள் அரசாஹு அலைவசலம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இந்த இடத்தில் மற்றொரு விடயத்தை கவனிக்க வேண்டும் அல்லாஹுக்கு சுபஹானவு தாலா மறுமையில் அடியார்களோடு பேசுவான் நான் நோயோடு இருந்தேன் என்னை நீ நோய் விசாரிக்க வரவில்லையே அடியான் கேட்பான் உனக்கும் நோய் வருமா அப்போது அல்லா சொல்லுவான் எனது இன்ன அடியான் நோயோடு இருக்கிறான் என்று தெரிந்தும் அவனை நீ நோய் விசாரிக்க வரவில்லையே நான் பசியோடு இருந்தேன் எனக்கு நீ உணவளிக்கவில்லையே என்று அல்லா சொல்லுவான் அப்போது அடியான் கேட்பான் உனக்கும் பசி வருமா இன்ன அடியான் பசியோடு இருக்கிறான் உணவு கேட்டு வந்தான் அவனுக்கு நீ உணவளிக்கவில்லையே என்று பேசுவான் நான் தாகத்தோடு இருந்தேன் நீர் கட்டதற்காக நீ நீ எனக்கு நீர் தரவில்லையே என்று அல்லா சொல்லுவான் உனக்கும் தாகம் வருமா என்று அடியான் கேட்பான் அதற்கு அல்லா சொல்லுவான் இன்ன மனிதன் தாகத்தோடு இருந்தான் நீர் கேட்டான் கையேந்தினான் நீ கொடுக்கவில்லை நீ கொடுத்திருந்தால் இவற்றை என்னிடம் நீ பெற்றிருப்பாய் என்று அல்லா குசுபஹானு தாலா பேசுகிறார் அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரர்களே அல்லா குசுபஹானு தாலாவுக்கு நோய் வருமா அவனுக்கு தாகம் வருமா அவனுக்கு பசி வருமா ஏன் இந்த பண்புகள் எல்லாம் தன்னோடு ஏன் இணைத்து கொண்டான் அதற்கான காரணம் என்ன தெரியுமா உதாரணத்திற்கு ஒரு குழந்தை நோய்வாய்ப்பட்டால் அன்பாக பண்பாக பார்த்துக்கின்ற பெற்றோருக்கும் நோய் வருகிறது அவர்களும் நோயாளிகளாக மாறிவிடுகிறார்கள் சாப்பிடுகிறான் இல்லை நோயோடு கஷ்டப்படுகிறான் அவதிப்படுகிறான் அவஸ்தைப்படுகிறான் இதெல்லாம் பார்க்கும் போது தாயும் தந்தையும் நோயாளிகள் போன்று மாறிவிடுகிறார்கள் இதே தத்துவத்தை தான் அன்பினால் பண்பினால் பாசத்தினால் பெற்றோர் நோய்வாய்ப்பட்டது போல அல்லாஹுக்கு சுபஹானவு தாலவும் மனவேதனை அடைவதாகத்தான் சொல்லுகிறான் இப்ப பதறி போய் குழந்தைய ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு போறாங்க கவலையோடு துக்கத்தோடு கொண்டு போறாங்க உரிய நேரத்துக்கு வைத்தியர் வரலண்டா இன்னும் கவலை கூடுது யாரும் இதை கண்டுக்கலண்டா இன்னும் ஆத்திரம் கூடுது இதை பத்தி யாரும் பேசலண்டா இன்னும் கோபம் வர ஆரம்பிக்குது தந்தையிடம் நிலத்தில் இருந்து அவன் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறான் ஆத்திரம் வருகிறது கோபப்படுகிறான் இது போலதான் அல்லாஹுக்கு சுபஹானவு தாலா தண்ட அடியார்கள் 
பசியோடு இருக்கும்போது வேதனையோடு இருக்கும்போது பட்டினியோடு இருக்கும்போது தாகத்தோடு இருக்கும்போது நோயோடு இருக்கும்போது இதை யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றால் அல்லாஹுக்கு சுபஹான உத்தால கோவப்படுகிறான் ஒரு தந்தை தனது குழந்தை விஷயத்தில் அக்கறை இல்லாமல் ஹாஸ்பிட்டல் உள்ளவங்க நடந்து கொள்ளும் பொழுது எவ்வளோ ஆத்திரம் இருக்குதோ இதே ஆத்திரமும் கோபமும் தான் அல்லாஹுவுக்கும் அடியார்களை யாரும் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றால் வசதி படைத்தவர்கள் கண்டுகொள்ளவில்லை என்றால் வசதி படைத்தவர்கள் நோயாளிக்கு மருத்துவம் செய்யவில்லை என்றால் பராமுகமாக இருக்கும் பொழுது அல்லாஹும் கோயித்துக் கொள்கிறார் என்பதை எமக்கு புரிய முடிகிறது அன்பார்ந்தவர்களை சகோதரர்களே ரபர் ரப் ரப்புடைய கோபம் என்று அல்லாஹ் சொல்லியிருக்கிறான் அல்லாஹ் குஸ்பஹான ஒருத்தர் ஒவ்வொரு இடத்தில் பொருத்தமான வார்த்தைகளை பேசுவான் அவனுக்கு தொண்ணூத்தி ஒன்பது பேர்கள் இருக்கிறது எதற்காக ரப்புண்ட வார்த்தையை பேசியிருக்கிறார் அல்ல மன்னிப்பை பற்றி பேசும் பொழுதோ கஃபூர் மன்னிப்பாளர் என்று சொல்லுவான் அன்பை பற்றி பேசும் பொழுதோ ரஹ்மான் என்று சொல்லுவான் இங்கு கோபம் என்று சொல்லுகின்ற இடத்தில் அல்ல ரப்பு என்ற வார்த்தையை சொல்லியிருக்கிறார் அதே தண்டனைகளை இறக்கும் பொழுதோ அல்ல காஹிர் காதிர் கதீர் ஜப்பார் என்று சொல்லுவான் கோபத்தை பேசுகின்ற இடத்தில் அல்ல ரப்பு என்று சொல்லியிருக்கிறான் காரணம் என்ன தெரியுமா ரப்பு என்ற வார்த்தை உலகத்தில் ஒரு மனிதனுக்கு எந்தெந்த உறவுகளால் என்னென்ன அன்புகள் கிடைக்குமோ அனைத்தின் மொத்த வடிவம் தான் ரப்பு அவன் உணவளிப்பவன் ஆகாரம் அளிப்பவன் பாதுகாப்பு கொடுப்பவன் கல்வி கொடுப்பவன் பாசம் காட்டுகிறவன் பாதுகாப்பு அளிப்பவன் அனைத்திற்கும் ரப்பு என்பதன் பொருள் இவைகளை கொடுக்கவில்லையே என்பதனால் தான் ரப்பு கோபத்தோடு இருக்கிறான் எனது பணிகளை மனிதர்கள் செய்ய வேண்டும் இன்றைக்கு பார்க்கிறோம் உலகத்தில் என்ன நடக்கிறது ரொப்பு உணவளித்தால் அவன் தடுக்கின்றவன் மனிதன் ஒரு மனிதன் சந்தோஷமாக வாழ வேண்டும் என்று ரெப்பு நினைத்தாலும் அதை தடுக்கின்ற ஒரு மனிதன் அடுத்த கஷ்டத்தில் சந்தோஷப்படுகின்ற ஈன பிறவிகளாக தன் மனிதர் இருக்கிறார்கள் அடுத்த கஷ்டப்படுத்தி பார்க்க வேண்டும் அவன் சொத்துக்களை பறிக்க வேண்டும் அவனை கஷ்டப்படுத்த வேண்டும் அவனை துன்புறுத்த வேண்டும் அவனை எள்ளி நகை ஆட வேண்டும் என்ற ஒரு நிலையில் தன் மனிதன் இருக்கிறான் எனவே இந்த ஹதீஸ் திட்ட தெளிவாக சொல்லுகின்ற விஷயம் என்ன தெரியுமா எங் எங்க எங்க ரசூசல்லாஹ் வலைவ சலம் அவர்கள் சிகிச்சை சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த இடத்தில் தான் பிழையை செய்திருக்கிறோம் அல்லா கோவப்பட்டது அந்த இடம் தான் வமாமின் தாபத்தி ஃபில் அர்து இல்ல அல் அல்லாஹி ரிஸ்குஹா அனைத்து உயிர்களுடைய உணவும் அவன் கையில் இருக்கிறது ஆனால் மனிதன் கொடுக்க விடுகிறான் இல்லை மனிதன் நிம்மதியாக மனிதன் வாழ விடுகிறான் இல்லை இந்த விஷயத்தில் தான் அல்லாஹுக்கு சுபஹானவத்தில் கோவித்திருக்கிறான் என்பதை எமக்கு புரிய முடிகிறது கண்ணித்துக்குறை மேலான பெரியவர்களை சகோதரர்களே அல்லாஹுடைய கோபம் அப்படியே இருக்கணும் அந்த கோபத்தில் இருந்து மனிதன் வெளியே வர வேணாம் என்பதற்காக ஒரு சூழ்ச்சியை ஒருத்தன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவன் யார் தெரியுமா ஷைத்தான் அல்லா சொல்லுகிறான் வறுமையை உங்களுக்கு காட்டிக்கொண்டே இருக்கிறான் தர்மம் செய்திடாத கொடுத்துடாத நாட்டு சிட்டுவேஷன் பிள்ளையாக இருக்கிறது இதற்கு பின்னால் எத்தனை நாட்கள் பசியோடு இருக்க வேண்டும் என்று தெரியாது பக்குவமாக வைத்துக்கொள் பொருளாதாரத்தை பார்த்துக்கொள் ஏழைகளை யாராவது பார்த்துக் கொள்ளட்டும் என்று உங்களுக்கு உபதேசம் செய்து கொண்டிருக்கிறான் ஏன் தெரியுமா இந்த கோபத்தினால் தான் அந்த ஷேத்தான் அல்லாஹுடைய லேனத்துக்குரியவனான ஆனால் அதற்கு காரணம் ஆதம் அலை இஸ்லாம் எனவே இந்த கோபத்தோடு ஆதமுடைய சந்ததி பயணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சூழ்ச்சி அவன் செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுடைய உபதேசத்தை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம் அல்லா சொல்லுகிறான் நிச்சயமாக அல்லாஹ் அவனுடைய மக்ஃபரத்தை உங்களுக்கு வாக்களிக்கிறான் நாம் அல்லாஹுடைய உபதேசத்தை கேட்பதற்கு தயாராக இல்லை ஷெய்தானோட உபதேசத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறோம் அவன் கோபத்தோடு அல்லா இருப்பதை அவன் விரும்புகிறான் அந்த கோபத்தின் வடிவில் உலகத்திற்கு தண்டனை வர வேண்டும் என்பதை அவன் சூழ்ச்சியாக செய்து கொண்டிருக்கிறான் அவனுக்கு பின்னால் நாம் பயணிக்கின்றவர்களாக இருக்கிறோம் கண்ணித்துக்குரிய மேலான பெரியவர்களை சகோதரர்களே இதில் முக்கியமான இன்னொரு விடயத்தை பற்றி பேசியாக வேண்டும் ரசூல் சல்லா அலைவ சிலம் அல்ல சொன்னார்கள் தா ஓ மர்தாக்கும் பி சதக்கா உங்கள் நோயாளிகளுக்கு நீங்கள் சதக்காவை கொண்டு நீங்கள் தர்மம் செய்து சதக்காவின் மூலம் நிவாரணம் செய்து கொள்ளுங்கள் என்று ரசூல் உதாய் சல்லாஹ் அலைவ சல்லம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் இப்போது நீங்கள் கேட்பீர்கள் அப்படியாக இருந்தால் எதற்கு மருத்துவர்கள் எதற்காக மருந்து என்று கேட்பீர்கள் அந்த சபையும் இறைவன் படைத்திருக்கிறான் நோயையும் இறைவன் படைத்திருக்கிறான் உண்மையிலே யதார்த்தத்திலே நோயை குணப்படுத்துகிறவன் யார் என்பதை குரானில் அல்லா சொல்லுகிறான் இதா மரியல் தொபகு யஷ்வீன் இப்ராஹிம் அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் நோய்வாய்ப்பட்டால் அல்லா எனது நோயை குணப்படுத்துகிறான் என்று சொன்னார்கள் அப்படியாக இருந்தால் எதற்காக மருந்து எதற்காக மருத்துவத்துறை கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன தெரியுமா நோயை படைத்ததும் அல்லா அதற்கான சபவுகளையும் படைத்தது அல்லா ஒரு வைத்தியர் மாத்திரையை மட்டும் தரமாட்டார் மாத்திரையை தந்துவிட்டு சொல்லுவார் என்ன சாப்பிட வேண்டும் எத்தனை அவர் தூங்க வேண்டும் எவ்வளோ ரெஸ்டாக இருக்க வேண்டும் யாரோடு பழக வேண்டும் எப்படி ஓய்வெடுக்க வேண்டும் எதை குடிக்க வேண்டும் எதை குடிக்கக்கூடாது இதற்கு பிறகுதான் மாத்திரை அதனுடைய பயனை தரும் என்பதை அவர் புரிந்திருக்கிறார் இதே போன்று அல்லாஹுக்கு சுபஹானவு தாலா மாத்திரைகளோடு இன்னும் சில உபதேசத்தை செய்கிறான்
அல்லாஹுக்கு சுபான உத்தாலா உபதேசம் செய்கிறான் நோயை குணப்படுத்துவது அவன்தான் எனவே இந்த கொரோனா என்ற வைரஸை பொறுத்த வரையில் இதுவரைக்கும் மருத்துவம் கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை மருந்து கண்டுபிடிக்கப்படவில்லை நிச்சயமாக மருந்தை யாருடைய அறிவில் அது அல்லா போடுவான் ஆனால் மருந்து மட்டும் பயனளிக்காது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்லுகிறான் உங்களுடைய நோயாளிகளுக்கு சதக்காவின் மூலம் நீங்கள் சிகிச்சை அளிங்கள் என்று சொல்லியிருக்கிறான் கண்ணித்துக்குரிய மேலாளர்களை சகோதரர்களே இதற்கு ஒரு நான் சரித்திரத்தை சொல்லுகிறேன் இப்னு முபாரக் ரஹமகுல்லா அவர்கள் பள்ளியில் இருக்கும்போது ஒரு மனிதர் வந்தார் காலிலே பெரும் காயம் ஏழு வருடங்கள் அவர் சிகிச்சை அளித்திருக்கிறார் இவர் கேட்டார் சிகிச்சை இதுவும் பயனளிக்கவில்லையா ஏழு வருடங்கள் சிகிச்சை அளித்திருக்கிறேன் எந்த ஒரு சிகிச்சையும் இன்னைக்கு பயனளிக்கவில்லை என்று கூறியவுடனே அவர் சொன்னார் அல்லாஹுக்கு சுபான உத்தாலா உங்களிடமிருந்து ஏதோ ஒன்றை எதிர்பார்க்கிறான் அல்லா எதிர்பார்க்கின்ற விடயத்தை செய்து பாருங்கள் நிச்சயமாக அவன் குணப்படுத்துவான் என்ன என்று கேட்டார் அப்போது சொன்னார் ஒரு கிராமத்திலே குடிப்பதற்கு நீர் இல்லாமலும் அதை வெட்டி தண்ணீரை பெற்றுக்கொள்வதற்கான வளமும் இல்லாமல் இருக்கிறார்கள் நீங்கள் கிணத்தை தோண்டி தர்மம் செய்யுங்கள் அல்ல அதில் உங்களுக்கு சிகிச்சையை வைத்திருப்பான் உடனடியாக அவர் அந்த சிகிச்சையை செய்தார் கிணத்தை தோண்டி கொடுத்தார் காலப்போக்கிலே நோய் குணமாகிவிட்டது நாம் சந்தோஷமாக இருந்தால் பிறரை சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்பது இஸ்லாம் ஒரு குழந்தை கிடைத்து விட்டால் நாம் சந்தோஷப்படுவோம் ஆண் குழந்தை கிடைத்தால் இரண்டு ஆடுகளை அறுக்க சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறது பெண் குழந்தை கிடைத்தால் ஒரு ஆட்டினை கொடுக்க சொல்லி இஸ்லாம் சொல்லியிருக்கிறது அன்பார்ந்தவர்கள் சகோதரர்களே இதெல்லாம் எமக்கு எதை உணர்த்துகிறது தெரியுமா நாம் சந்தோஷமாக இருந்தால் பிறருக்கு பிறரையும் சந்தோஷப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற மார்க்கம்தான் இஸ்லாம் அதே போன்று நாம் நோயோடு இருக்கின்ற பொழுது நோயை இல்லாமல் ஆக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆசை நமக்கு இருக்கும் அதற்கான ஒரு பொறுமுறை தான் பொறுமுறை தான் அடுத்தவர்களுக்கு நீ உணவளித்துக் கொள் அடுத்தவர்களுக்கு ஆடை கொடுத்துக் கொடு அடுத்தவர்களுக்கான பயனுள்ள விஷயங்களை செய்து கொள் அந்த தர்மம் உனது நோயை குணமாக்கும் என்பதை நபி சொல்லாஹ் அலைவசலம் அவர்கள் சொல்லியிருக்கிறார்கள் கண்ணித்துக்குரிய மேலான பெரியவர்களை சகோதரர்களே எமது சமூகம் எமது நாடு இந்த உலகம் எப்படியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் பசி ஒரு கொடுமை கொரோனா ஒரு கொடுமை தனிமைப்படுத்தப்படுகின்றது ஒரு கொடுமை இதற்கு பின்னால் எத்தனை உயிர்கள் நோய் இல்லாமல் பசியோடும் பட்டணம் இறக்க போகிறது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் நபி சொல்லாஹூ அலைவசலம் அவர்கள் எவ்வளவு சமூகம் சார்ந்த விஷயத்தையும் மக்கள் சார்ந்த ஒரு விஷயத்தையும் பட்டினியை பற்றியும் தாகத்தை பற்றியும் சிந்தித்திருக்கிறார்கள் மதினா கிரசூலுதாய் சொல்லாஹூ அலைவசலம் அவர்கள் வருகிறார்கள் மதினாவில் இருந்த ஒரு யூதன் தனது கிணத்தினுடைய நீரை மிக ருசியான நீர் அதை மிக பெருமதியான விலைக்கு விற்று கொண்டிருந்தான் நபிகளார் சொல்லதாகும் அலைவசலம் அவர்கள் என்ன தெரியுமா சொன்னார்கள் மக்களுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து சொன்னார்கள் வசதி படைத்தவர்களை கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் இந்த கிணற்றிற்கான பெருமதி சொருக்கம் என்று சொன்னார்கள் யார் இதை வாங்கி தருவார்கள் என்று கேட்டார்கள் உடனடியாக உஸ்மான் ரதி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவர்கள் உடனடியாக யூதனை சந்தித்து பேசினார்கள் அவன் சொன்னான் நான் பாதி கிணற்றை விற்பேன் பாதி கிணற்றிற்கான பெருமதி இருபத்தி ரெண்டாயிரம் திருகங்கள் என்று சொன்னான் உஸ்மா ரதி அல்லாஹன் அவர்களுக்கு பொறுமதியை கொடுத்தார்கள் ஒரு நாள் உஸ்மா ரதி அல்லாஹன் அவர்கள் தண்ணி அழுவார்கள் மற்றைய தினம் அவன் தண்ணியை விற்பான் காலப்போக்கிலே உஸ்மா ரதி அல்லா ஹுத்தால அன் அவரோட நாளில் அதிகமான மனிதர்கள் தண்ணியை பிரயோசனம் பெறுகின்றவர்களாக இருந்தார்கள் அந்த யூதன் சொன்னான் எனக்கு வியாபாரம் நடப்பதில்லை கிணத்தின் பாதி அவனுக்கு விட்டு விடுகிறேன் என்று அதையும் உஸ்மா ரதி அல்லா ஹுத்தால அன் அவர்கள் வாங்கி முஸ்லீம்களுக்காகவும் ஏனைய மனிதர்களுக்காக தர்மம் செய்து விட்டார்கள் அன்பார்ந்தவர்களே சகோதரர்களே நாம் புரிய வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இதுதான் சமூகத்தினுடைய கஷ்டமும் துன்பத்தையும் ரசூலா எந்த அளவு தூரம் மனதில் ஏற்றி வைத்தார்கள் சிந்தனையில் போட்டிருந்தார்கள் உஸ்மா ரதி அல்லா ஹுத்தால் அவருடைய சொத்து முஸ்லீம்களுடைய சொத்து என்பதை காட்டினார்கள் எனது தேவை இவரை அதிகமாக இருக்குமானால் அது எனக்குரிய சொத்து கிடையாது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அது பிறருக்காக கொடுப்பதற்காக இறைவன் தந்தான் என்பதை உஸ்மா ரதி அல்லாஹ் அவர்கள் புரிந்து கொண்டார்கள் என்னுடைய சொத்து எனக்கு வேண்டும் நாளைக்கு இதை விட கஷ்டம் வரலாம் என்று உஸ்மா ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்கள் நினைக்கவில்லை முஸ்லீம்களுடைய பண்பது தான் மறுமையை சம்பாதிப்பது சொருக்கத்தை சம்பாதிப்பது அன்பார்ந்தவர்களை சகோதரர்களே சமயத்தில் செய்யப்படுகின்ற அமல்களை எல்லாம் புரிந்து கொள்வான் என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கோடி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஒரு கிளாஸ் தண்ணி கூட உங்களுக்கு சொருக்கத்தை வாங்கி தரும் ஒரு விபச்சார பெண்மணி ஒரு இடத்தில் ஓய்வெடுக்கிறாள் ஒரு நாய் வருகிறது தாகத்தால் தவிக்கிறது இதை பார்த்த பெண் விபச்சாரி நினைச்சால் இதுக்கும் உயிர் தானே இதற்குள்ளும் உள்ளம் இருக்கிறது தானே இதற்கும் தாகத்தின் கொடுமை தெரியும் தானே உடனடியாக தனது சூவை எடுத்து தண்ணி அள்ளி நாக்கி கொடுத்தால் அல்லாஹ் குசுபா ஆனவு தர சொர்க்கத்தை கொடுத்திருக்கிறான் அன்பார்ந்தவர்களை சகோதரர்களே அதை தர சொல்ல சொன்னார்கள் ஒரு ஈச்சம்பள கீத்து கூட நரகத்தில் இருந்து உங்களை பாதுகாக்கும் இன்னைக்கு உசுறு போகிற லெவலில் எத்தனையோ உயிர்கள் இருக்குது பசியின் கொடுமை வறுமையின் கொடுமை கூலி தொழிலாளிகள் குழந்தையை பார்ப்பதா மனைவியை பார்ப்பதா வெளியில் சென்று தொழில் செய்யவும் முடியாது
கொடுக்கும்போது ஆண்டு சத்தம் கேட்டுச்சு அவர் சொன்னார் அவருக்கு கொடுங்கண்டு அவர்கிட்ட போனதை மூணாவது அவர் ஆண்டு சொன்னதுக்கு நீங்கள் அவர்கிட்ட போங்கண்டு அங்கே போய் பார்த்தா அவர் இறந்துட்டார் இரண்டாம் அவர்கிட்ட வராரு அவரும் இருந்துட்டார் முதலாவட்ட வந்து சேரும் பொழுது அவரும் இருந்துட்டார் மரணத்தின் போதும் பிறர் துயர் துடைக்க துடைக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகின்ற மார்க்கத்தம் மார்க்கம் அந்த சித்தா தந்தை சொல்லித்தந்த மார்க்கம் எமது மார்க்கம் இது போன்ற வரலாறு எந்த சமூகத்துக்கும் கிடையாது நாம் சுயநிலையவாதியாக இருக்க முடியாது எனது குடும்பம் எனது பிள்ளைகள் எனது மனைவி எனது குடும்பம் இப்படி வாழ்வதற்கு இஸ்லாம் அனுமதி தரவில்லை என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் கண்ணித்துக்குரிய மேலான பெரியவர்களே சகோதரர்களே இந்த இடத்திலே தர்மத்திற்கு ஒரு முக்கிய முக்கியமான ஒரு விடயத்தை சொல்லுகிறேன் ஜெயுல் ஆபுதீன் என்று சொல்லப்படக்கூடிய ஹசன் ரதி அல்லாஹு தாலா அன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய மகனுடைய தர்மத்தை பற்றி நான் சொல்லியாக வேண்டும் அவர் மிக வசதி படைத்தவராக இருந்தார் அவர் எங்காவது அடிமைகள் இருந்தால் உடனே சல்லியை கொடுத்து வாங்கி உரிமை விடுவார் ஆயிரம் அடிமைகள் இவருக்கு கீழால் இருந்தார்கள் இவர் திடீரென்று வபாத்தானதுக்கு பின்னால் குளிப்பாட்டிய பொழுதோ அவருடைய முதுகு பகுதிகளை காயங்களை கண்டார்கள் பயங்கரமான காயங்கள் அனைவருக்கும் யோசனையாக இருந்தது குளிப்பாட்டியவர்களுக்கு இவருக்கு எப்படி இந்த காயம் வந்தது வசதி படைத்தவராக இருந்தாரே கூலி தொழிலாளி கிடையாது நாட்டாமவில் செய்கின்றவர் கிடையாதே எதுவும் தெரியாது அடக்கி விட்டார்கள் அடக்கி அன்று இரவில் இருந்து ஆயிரம் குடும்பங்கள் வாழ்வாதாரம் மற்றும் உணவின்றி கிடந்தது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் இவர் செய்த வேலை என்ன தெரியுமா அனைவரும் தூங்கியதற்கு பின்னால் ஒரு நாளைக்கு தேவையான அனைத்து புதிகளையும் தனது தோடிலே சுமந்து ஆயிரம் குடும்பங்களுக்கு கொடுத்து விட்டு தான் உறங்குவார் அன்பார்ந்தவர்களை சகோதரர்களை ஹசன் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தாலான் அவர்களுடைய குழந்தைகளுடைய தன்மையை பார்த்தீர்களா ஹசோலோட வாரிசு சொர்க்கத்துக்கு என்ற நன்மாராயம் சொல்லப்பட்டவர்கள் எதற்காக தர்மம் செய்ய வேண்டும் ஏழைகளுடைய பசி அல்லாஹத்தோட கோபத்தை உண்டாக்கும் அநாதைகளுடைய அழுகோ அழுகுரல் அல்லாஹுவின் கோபத்தை உண்டாக்கும் விதவைகளுடைய பட்டினி அல்லாஹத்தோட கோபத்தை உண்டாக்கும் அந்த கோபத்துக்கு நான் ஆளாக கூடாது என்பதை புரிந்தார்கள் எனக்கு தந்த சொத்துக்களும் செல்வங்களும் என் தேவையை விட அதிகமாக இருக்குமாக இருந்தால் அது யாருக்கோ உரியது என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அருமையான சகோதரர்களே பெரியவர்களை தாய்மார்களே ஒரு தடவை ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் பாதியோரமாக நடந்து சென்றார்கள் பத்து பன்னிரண்டு வயது மதிக்கத்தக்க சின்ன பையன் ஒருத்தன் ஒரு ரொட்டி துண்டா அவனும் தின்னுறான் எதிரில் நிற்கிற நாக்கியம் போடுதான் இவர் நின்று கேட்டார் ஏன் எதற்காக நாக்கி கொடுக்கிறாய் என்று அப்போது அவன் ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு தத்துவத்தை சொன்னான் அவன் சொன்னான் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்களை பார்த்து நாய் பார்த்திருக்க நான் மட்டும் உண்ணுவது எனக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது என்று சொன்னான் நாய் பார்த்திருக்க நான் மட்டும் உணவை உண்ணுவது ரொட்டியை உண்ணுவது எனக்கு வெக்கமாக இருக்கிறது அதனால் கொடுக்கிறேன் என்றார் உடனடியாக ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் அவனை தேடி அவன் யாருடைய அடிமை என்பதை தேடி உரிமையிட்டு வந்து சொன்னார்கள் உன்னை நான் உரிமை விட்டுவிட்டேன் என்று உரிமை அடிமை அடிமை இருந்த உன்னை உரிமை விட்டுவிட்டேன் என்று சொன்னார்கள் அன்பானவர்களை சொல்ற எமக்கு வெக்கம் இருக்க வேண்டும் சற்று சிந்தனை செய்து பாருங்கள் நம்முடைய வீடுகளிலே அதிகமான உணவுகளை நாம் சேமித்து வைக்கிறோம் ஊரடங்கு சட்டம் தளிக்கப்பட்டால் மூட்டை மூட்டையாக வாங்கி வைக்கிறோம் எத்தனை குடும்பங்கள் பசியோடு இருக்கிறது எமக்கு வெக்கம் இருக்கிறதா அந்த குழந்தைக்கு இருந்த வெக்கம் இருக்கிறதா ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தாலான் அந்த மனிதனுக்கு இருந்த பண்பை பார்த்தார்கள் நீ அடிமையாக வாழ தகுதி இல்லை நீ நிச்சயமாக மனிதனாக வாழ வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் ஹுசைன் ரதி அல்லாஹு தான் அவர்கள் உரிமையிட்டார்கள் கண்டித்துக்குரிய மேலான பெரியவர்களை சகோதரர்களே நாம் இங்கே மிக முக்கியமாக கவனிக்க வேண்டிய பண்புகளை பாருங்கள் இஸ்லாத்திலே ஃபிதியா என்ற ஒரு சட்டத்தினை இஸ்லாம் வைத்திருக்கிறது அது என்ன நோம்பு காலத்திலே கணவன் மனைவி உடல் கொண்டு விட்டால் இறைவனோடு நடக்கின்ற ஒரு தவறு இதற்கு அல்லா என்ன சொல்லியிருக்கிறான் அறுபது மிஸ்கின்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறான் சத்தியத்தை முறித்தவர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் இறைவனோடு சேர்ந்த உடம்படிக்கை முறித்ததற்காக பத்து மிஸ்கின்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் என்று அல்லா சொல்லுகிறான் கண்ணித்துக்குரிய மேலான பெரியவர்கள் சகோதரர்களே மனைவியை பார்த்து தாயை போல என்று சொல்லி தலாக்கை நினைத்து கொண்டால் அவர் மீண்டும் மனைவியோடு சேர்வதாக இருந்தால் அவர் அறுபது மிஸ்கின்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் சிந்தித்து பாருங்கள் அல்லாஹுவோடு நடக்கின்ற குற்றங்களுக்கு அல்ல எதை தீர்வாக வைத்திருக்கிறான் ஏழைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் பசித்தவர்களுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் அநாதைகளுக்கு உணவளிக்க வேண்டும் இஸ்லாம் எங்கு இருக்கிறது எமது பண்பாடுகள் எங்கு இருக்கிறது அன்பார் சகோதரர்களை பெரியவர்களை தாய்மார்களை சற்று சிந்தனை செய்ய வேண்டும் இபுனு இபுனு ஹசிம் ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் பத்துவம் எழுதியிருக்கிறார்கள் ஒரு ஹதீஸை மையப்படுத்தி நபிகலார் சல்லாஹு அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பசியோடு இருக்கும்போது யார் வயிறு நிறைய உண்ணுகிறானோ அவன் அல்லாஹுடைய பொறுப்பில் இருந்து நீங்கிவிட்டான் அதற்கான பாதுகாப்பை அல்லா கொடுப்பதில்லை இந்த ஹதீஸில் இருந்து அவர்கள் பத்துவம் எழுதுகிறார்கள் என் தேவையை விட அதிகமான உணவு என் வீட்டிலிருந்து பக்கத்து வீட்டுக்காரன் பசியோடு இருந்தால் நான் அவனை கொண்டதாக அர்த்தம் என்பதை புரிந்து கொண்டதாக கருத்து என்று சொல்லிவிட்டு சொன்னார்கள் அவனுடைய குடும்பத்திற்கு நூறு ஒட்டகங்களை தியத்தாக
எமது சொந்த பணத்தில் இருந்து கொடுக்கும்படி சொல்கிறான் அதையே நாம் கண்டுகொள்ளவில்லை செவிடர்களாக இருந்தோம் அதை தாண்டி அடுத்த கட்டத்துக்கு அல்லா சொல்கிறான் சென்று கேட்கிறான் த ஆம் உல் மிஸ்கீன் உணவுகளுடைய உணவை கொடு என்று சொல்கிறான் ஏழைகளின் உணவு எம்மிடத்தில் இருக்கிறது ஜக்காத் என்ற அடிப்படையிலே ஏழைகளுக்கு போக வேண்டியது எம்மிடத்தில் இருக்கிறது எமது சொத்தில் இருந்து கொடுக்க சொல்லவில்லை ஏழைகளுடைய உணவு உன்னிடத்தில் இருக்கிறது அதை கொடு என்று கேட்டு பார்த்தான் எம்மிட சொத்தில் இருந்து கொடுக்க சொன்னான் அதையே நாம் கேட்பதாக இல்லை ஏழைகளின் சொத்து ஓல்ரெடி எம்மிடத்தில் இருக்கிறது ஜக்காத்துடைய சொத்து நமக்குரியதல்ல அது இறைவன் தற்காலிகமாக தந்து அவர்களுக்கு கொடு என்று நம்மினூடாக கொடுக்க சொல்லியிருக்கிறார் அதையே நாம் கொடுப்பதில்லை மூன்றாவதாக அல்லா கேட்கிறான் கடன் கேட்கிறான் தந்தவன் கடன் கேட்கிறான் என் ஏழைக்காக என் அனாதைக்காக எனது பசித்தவர்களுக்காக நான் ரப்பாக இருப்பதற்கு வைக்கப்படுகிறேன் நான் உணவளிக்க வேண்டும் உன்னினூடாக கொடுக்க விரும்புகிறேன் கடனாவது தாய் என்று அல்லா கேட்கிறான் இன் துக்குரித உல்லாக கரதன் ஹசனா அல்லாவுக்கு அழகிய கடன் தருவீர்களா அல்லா இங்க வட்டிட கன்செப்டில் இருந்து கேட்கிறான் நீங்க தந்தத்தை தருவேன்னு கூட அல்லா சொல்லல தந்தத்தை விட பல மடங்கு தருவதாக சொல்லியிருக்கிறான் நீங்க பணம் தாருங்களா ஒரு கோடி தந்தா எண்ணில் அடங்காத அளவுக்கு நான் அதை மெருகூட்டி தருவதாக அல்ல மறுமையில் சொல்லுகிறான் வட்டியாக முன்னின்று வட்டின மனுஷனுக்கு பிடிக்கும் ஒரு லட்சம்டா ஒன்றரை லட்சம் தருவதாக இருந்தால் மனுஷன் கொடுப்பான் அதே போல் அல்லா நீங்கள் எனக்கு தாங்க கூடுதலாக தார என்று வட்டியில் கன்செப்ட் அல்லா கேட்கிறான் காரணம் வட்டி மனுஷனுக்கு பிடிக்கும் என்பதனால அத்தனையும் தந்த ரொம்ப சொல்லுகிறான் உன் பணத்தில் இருந்து கொடு அதை நம்ம கேட்கல அதுக்கு பிறகு ஏழைக்கு ஓல்ரெடி ஒன்னுட்ட இருக்கிற ஜக்காத்தை கொடுன்னு கேட்டு பார்த்தான் அதுக்கு நம்ம செவி சாய்க்கல மூணாவதாக கடனாவது தா இந்த ஏழைகளை வாழ வைக்கணும் கடன் கொஞ்சம் தான் உனக்கு மெருகூட்டியே நான் தருகிறேன் என்று அல்லாஹுக்கு சுபஹான உத்தல கேட்டு பார்க்கிறான் உமர் அதி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள் வறுமையும் பசியும் தலை தூக்கி இருக்கின்ற போது ஒரு ஏழை களவெடுத்தால் அவன் கையை விட்டாதீர்கள் அந்த சமூகத்தில் பொறுப்பு வாய்ந்தவர்களின் கையை விட்டுங்கள் என்று உமர் அதி அல்லாஹு தாலா அவர்கள் சொன்னார்கள் அதனால் தான் ஏதோ ஒரு ஆத்தம் கரையில் ஒரு ஓனாய் செத்தால் கூட பசியினால் நாம் பொறுப்பு சொல்ல வேண்டுமே என்று அங்கலைத்தார்கள் ஒரு பெண்மணி பசியோடு குழந்தைகளை ஏமாற்றுவதற்காக தண்ணியை கொதிக்க வைத்து குழந்தைகளை படுக்கட்டும் என்று ஏமாற்றிய சம்பவத்தை கண்ணில் பார்த்த உமரது எல்லா உணவர்களுக்கு அந்த பெண்மணி கேட்டால் உமருக்கு என் பசி தெரியுமா என்று கேட்டால் உடனடியாக உமரது எல்லா உத்தர கண் கலங்கியவர்களாக வீட்டுக்கு வந்தார்கள் பைத்தூர் மாதிரி பொருட்களை சேகரித்தார்கள் தோளில் தூக்கி வைத்தார்கள் அடிமை கேட்டார் நான் தூக்கவா உமரே ரதி அல்லாஹான் சொன்னார்கள் நீ இன்றைய தினம் என் சுமைகளை சுமப்பாய் மறுமையில் என் சுமையை நீ சுமப்பாயா உடனடியாக உமரது எல்லா தன்னது தோளிலே சுமந்து அந்த தாய்க்கு உணவு அளித்தால் ஒரு ஜனாதிபதி இன்றைய அரசியல்வாதிகள் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லாஹு ஆலம் ஒருவேளை எலெக்ஷன் வருகிறது அதற்கு பணம் தேவை என்ற நோக்கோடு பணத்தை பக்குவப்படுத்தி வைத்திருந்தார்களாக இருந்தால் அல்லாஹுவை அஞ்சிக் கொள்ளுங்கள் ஆட்சியை தருவதும் அல்ல அதை பிடுங்குவதும் அல்ல உயர்வை தருவதும் அல்ல இகழ்வை தருவதும் அல்ல தூத்தில் முழுக்க மந்தஷா வதஞ்சி ஒல் முழுக்க மின் மந்தஷா ஆட்சியை தருகிறவன் அல்ல எடுப்பேன் என்று சொல்லவில்லை பிடுங்குவன் என்று சொன்னான் பதற பதற பிடுங்கி நடு தெருவில் ஒன்றும் இல்லாதவர்களாக ஆக்குவான் அல்லாஹ் பயந்து கொள்ளுங்கள் அதை பற்றி சிந்திக்காதீர்கள் பசியோடு ஒரு குடும்பம் இறந்தால் அனுதாபங்கள் தெரிவிப்பதற்கு ஆயிரம் பேர் இருக்கிறார்கள் பசியை போக்க வேண்டுமா ஆம் என்று சொல்லுவோம் பட்டினியை போக்க வேண்டுமா ஆம் என்று சொல்லுவோம் பாவம் என்று சொல்லுவோம் கருத்து தெரிவிப்போம் ஆனால் செயல் அதை செய்வோம் என்றால் நம் அனைவரும் செயல் வடிவத்தில் பொய்யர்களாக மாறிவிடுவோம் நாம் வார்த்தைகள் உண்மையாளர்களாக இருந்தாலும் செயல்படுவில் புயர்களாகி விடுவோம் எனவே பசியின் கொடுமை பொல்லாது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு தாலா அன்பு அவர்கள் பூனையை வளர்த்தார்கள் எதுக்கு தெரியுமா ஒரு பூனையை நிந்தித்ததன் காரணமாக ஒரு பெண் நரகம் போனால் என்றால் ஒரு பூனையை வளர்த்ததன் காரணமாக அல்ல எனக்கு சொர்க்கம் தருவானே என்பதற்காக அபு ஹுரேரா ரதி அல்லாஹு அவர்கள் பஞ்சத்தில் இருந்தவர்கள் பசியில் இருந்தவர்கள் ஒரு பூனையை வளர்த்து வந்தார்கள் அன்பானவர்களே சகோதரர்களே கொரோனாவை விட மிக பெரிய பயம் என்ன தெரியுமா வறுமை ஆங்காங்கே சில செய்திகள் கேள்விப்படுகிற தற்கொலை குடும்பம் செய்து கொண்டது என்று அந்த செய்திகளை இதற்கு பின்னால் கேட்காத அளவுக்கு மனிதன் இருக்கவில்லை என்றால் அல்லாஹுக்கு சுபஹான உத்தலா அந்த சோதனை அப்படியே நமக்கு தந்து சோதிப்பான் வசதி படைத்தவர்களை இது உங்களுக்கான செய்தி என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அதிகமாக பொருட்களை பையில் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது எளிமையான முறையை செய்து கொள்ளுங்கள் ஒரு பார்சர் ஒரு லன் ஷீட்ல ஒரு நேர உணவு ஒரு கரியை வச்சு ஒரு ஒரு குடும்பத்துக்கு கொடுத்துருங்க அதை எப்படி பார்ப்பார்கள் என்று யோசிக்காதீர்கள் பத்து பேர் ஒரு குடும்பத்துக்கு பத்து பார்சல் கொடுத்தால் பத்து பார்சல் கிடைச்சிடும் அஞ்சு பேர் உள்ள குடும்பங்கள் நல்லா வாழ்ந்து கொள்ளும் எளிமையான முறைகளை கை கொள்ளுங்கள் பார்சல் ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் என்று கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அதையும் செய்யுங்கள் ஆக குறைஞ்சது உணவளிக்க பழகிக் கொள்ளுங்கள் அன்பார்ந்தவர்களை சகோதரர்களே அல்லாஹுக்கு சுபஹான உத்தாலா ரப்பா
நாம் ரப்புக்குரிய பண்பல்லவர்களாக ஆகுவதன் மூடாக அல்லாஹுவுடைய கோபத்திலிருந்து தவிர்த்து கொண்டவர்களாக ஆகுவோம் ரசூல் சல்லாஹூ அலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னார்கள் இரகசியமாக செய்யப்படுகின்ற தர்மம் நிச்சயமாக அல்லாஹுடைய கோபத்தை தணிக்கும் என்று கூறினார்கள் எனவே ரப்புடைய கோபத்தை தணிப்போமாக அவனுடைய பிலாய் முசீபத்துகளிலிருந்து நீங்கியவர்களாக ஏழைகின் கண்ணீரை தொடைத்தவர்களாக எந்த குடும்பம் தற்கொலை என்ற இடத்திற்கோ அழுகின்ற ஒரு சூழலுக்கோ பசி என்ற கொடுமைக்கோ போகாதவர்களாக நாம் பார்த்துக் கொள்வோமாக அல்லாஹு சுபஹான உத்தாலா நம் அனைவருடைய தர்மத்தை புரிந்து கொள்வானாக வாஹ்ரத் தவான் அலமது இல்லாஹ் ரபில் ஆலமி